بسم الله الرحمن الرحیم د شرح راډیو تلویزیون درنور دین کو او ریدون کو زه استاد ابراهیم خلی د فیزیک د برخه استاد د کورنی خونزی په دې برنامه کې ستاسو په چوبړ کې زمونږ د نن ورځې موضوع د اتم سیم فیزیک عنوان تودو خدا او د کتاب صفه پینځه درنور زده کوم کتابونه مو را وخلی او د کورنی خونزی په دې برنامه کې زمونږ سره یو ځای شي زمونږ ستاسو درس موضوع شي د تودو دا چې تودوخې باره کې مخ کې هم معلومات ورکړ تیر درس کې مونږ د تودوخې باره کې د علماو نظریات وړاندې کړل د تودوخې درجه او د تودوخې درجې د اندازه ګیرۍ ځینې واحدات مو ویلې نو درنو زده کوونکو په دې درس کې زمونږ او ستاسو موضوع چې دا تودوخه ده تودوخه په کوم ډول د یو جسم څخه بل جسم ته انتقالېږي نو لومړی د تودوخې باره کې انسانانو پخوا بیل بیل نظریات درلودل خلق په دې عقیده وو چې تودوخه عموماً د تود جسم څخه سوړ جسم ته انتقالېږي خو وروسته علما او دا نظریات ورکړل چې هر جسم د یوې انرژي درلودونکې ده چې دغه انرژي په نتیجه کې یو جسم تودوخه بل جسم ته انتقالوي چې د جسم داخلي انرژي په نوم دغه انرژي یادېږي یعنې هر کله چې منګه سوړ جسم د تود جسم سره یا تود جسم د سوړ جسم سره څنګ په څنګ کېدو نو د تود جسم څخه سوړ جسم ته تودوخه انتقالېږي چې دغه انتقال د جسم د داخلي انرژي په اساس صورت نیسي او هغه وخت کې چې انرژي انتقالېږي د تود جسم څخه سوړ جسم ته نو موږ او تاسو پوهېږو چې دغه انرژي چې د تود جسم څخه سوړ جسم انتقالېږي دا د حرکي انرژي اصل دی یا د حرکي انرژي په اساس دغه انرژي یا دغه تودوخه د تود جسم څخه کوم جسم ته انتقالېږي سوړ جسم ته دا د حرارت یا تودوخې باره کې نظر یعنې هر کله چې یو جسم موجود شي دغه جسم داخلی انرژی لري دغه انرژی د جسم داخلی د حرکی پوتنشیلی ذخیری مجموعه ده یعنی کله انرژی د حرکی انرژی په شکل د یو جسم نه بل جسم ته انتقالی او کله دغه انرژی په ذخیروي شکل هم انتقال صورت نیسي یعنی لن مثال کله چې من غواړو یو پکې چالان کو دغه پکې تودوخه انتقالوي خو دغه پکې د تودوخې انتقال د حرکي انرژي په اساس صورت نیسي یا کله چې دوا لوښې چې یو وي یخې اوبو څخه او بلې د ګرمو اوبو څخه ډک وي څنګ په څنګ کېښودل شي دغه وخت کې د دغه ګرم جسم څخه تودوخه یخ جسم ته انتقالېږي چې دغه هم د حرکي انرژي په اساس صورت نیسي دا چې تودوخیز جریانونه مونږ لرو دا زمونږ او ستاسو دولسم سیم موضوع ده د هدایت په طریقه د جریان په طریقه د تشعشو په طریقه موږ کولی شو تودوخه انتقال کو او دا چې جریانونه هم څو ډوله دي ځینې طبیعي جریانونه دي ځینې مصنوعي جریانونه دي نو دا زمونږ او ستاسو راتلونکي درسونه دي بیا به سره پیښ فقط دومره زده کې چې تودوخه یو جسم نه بل جسم ده د انرژي په اساس صورت نیسي یعنې کله چې یو جسم خپل انرژي بل جسم ته ورکوي نو موږ په دې وخت کې پوهېږو چې دغه جسم خپله انرژي یا خپله حرکي انرژي مقابل جسم ته انتقال کړي دا چې د تودوخیزه تودوخه یعنې هر جسم خپله انرژي لري د انرژي د اندازه کولو لپاره واحد شی ده د ژول څخه استفاده کوي خو زمونږ او ستاسو د وجود د تودوخې دپاره یا بعضې وخت کې نور هم موږ د تودوخې لپاره د ځینو نورو کمیتونو یا واحداتو څخه استفاده کوو چې هغه واحد د کالوري څخه عبارت دی یعنې د کالوري او ژول ترمنځ یو کوچنۍ رابطه هم شتون لري چې دا ستاسو په کتاب کې ورکړل شوې ده نو درنو زده کوونکو زمونږ او ستاسو که وغواړو د یو جسم تودوخیزه انرژي محاسبه کو نو د دې انرژي د محاسبې لپاره د ژول د ژول او کالوري څخه استفاده کو یعنې کله چې موږ غواړو تودوخیز انرژي محاسبه کو یا د یو جسم داخلي تودوخیز انرژي نه مونږ د ژول او کالوري څخه چې کوو استفاده کو اوس یو ژول چې ده که موږ غواړو یو ژول تودوخه محاسبه کو چې دا څومره کالوري تودوخه کیږي نو درنو زده کوونکو یو ژول تودوخه 
दाम सैकी सिफाराशार्य सलरविष्ट कालोरी यानी यूजुल तवधुखा या दाखिली एनर्जी या यूजुल एनर्जी मुंग मसाइकी के दसे फराशार्य सलरविष्ट कालोरी सर और पसे और पसे जमंग असासो कच्चे तो गोड़ यू कालोरी तवधुखा पैदा कु न यू कालोरी तवधुखा मसाइकी सालोर आशार्य दुआ जोला यानी सालोर आशार्य दो जोला जमंग असासो यू कालोरी तवधुखे सर बराबर दरनों से कौन को कता से खसुक पक्तन की जीव कालोरी तवदु खसुक न तवदु खा हागा मेगदार तवदु खा ची दी यू किलोग्राम कचीर ताद यू किलोग्राम यू कालोरी तवदु खा कचीर ताद यू किलोग्राम ओबो द हरारत दराजा दिच्छार लस आशार्या पिंज सांटीग्रेड सखा पिंज लस आशार्या पिंज सांटीग्रेड तलवार लगी नवंगे दिल तक शिकुमत तो दो खत्म हो दीगी दाम चेष्वा यो कैलोरी तो दो खाशा दरन उस दिन कौन को सासु तो किताब की आवाज़ी द कैलोरी आउ जुल्स खाया दूरी शिवे खो बेहद देख یو کالوری تودو خا، هاگا مقدار تودو خدا چی یو کیلوگرم اجدوا او ابو توی. که دیو کیلوگرم ابو تودو خا دستوار لاسا شاره پینز سانتیگرید نه. پینز لاسا شاره پینز سانتیگرید تا تغییر کری. نمونگه دغدغه وقتی یو کالوری تودو خیز انرژی با مسیر پر رسیده لی. یا هاگا مقدار حرارت چی دسوارلس آشاره پینز سانتیگرید نه پینزلس آشاره پینز سانتیگرید تا یو کیلوگرم ابو تا دو خیت تغییر ور کی مونگه دل دچی کم تا دو خم اسراب شه بی دا با یو کالوری مقدار وی دازم گو ساسو دی حرارت بباره کی دغی دان دازه کول واحدات او ده هوی در منس شدا آری کدا در نوز کن زم گو ساسو بالا مازو دی انرژی منابی الکه دنیم تا خیش مالی میگی انرژی دسانات پر مختگ آو انکشاف لپارا ترولتولو مهمه موضوع ده کل چه انرژی موجوده وی کارونو تر سرکی که دسانات برخه وی که ده فیزیکی کار برخه وی که په هر برخه که وی انرژی باید وجود ولری یعنی ده یو ملک ده اقتصاد لپارا دی انرژی منابع دیری آری نیم. نمونگم انرژی یا دی انرژی منابع دو دوله لرو. یه و هاگا منابع دی چی نوخت منون کی نیی. دا انرژی دو میلیونو یا دی کلونو راهی سی پی تابی دوول وجود لری. لکاتیل، نفت، گاز، دبروسکار، آو داشینو. دا هاگا منابع دی چی نوخت منون کی نیی. پتابی را ول وجود لری. چه داغ منابی تا چه ول کیه؟ نوخت نمانون کی منابی. آوداد دیر وقت رایسی پتابی را ول وجود داری. آوداد دغه انرژی سخا پروز مارا جوان پسانات پر مختاق آو کار کی سفاده کی؟ آو دغه انرژی دیو ملک دملا دتیر حیثیت لری. یا هاگ انرژی چه پتابی را ولا موجوده بی. پیوزه که دیدی که انرژی سه خا بزیاد تبرگا استفاده هم کی دلش خو هاگا انرژی چه مونگوی نوخت منون کی وی نوخت منون کی انرژی ده هاگا انرژی دی چی دیو کار یا دی فیزیکی عملی پنتیجه کی من سرزی ایلا که دیو بو بان دائمی وجود نلری باران نکیگه سلاون رازی او بز خیره کیگه او دی دغه بندونو څخه چې کیږي استفاده کی کله چې دغه بندونو څخه یا د ناوخت منون کو انرژي څخه استفاده کیږي نو د استفاده په نتیجه کې رو رو دغه منابع کمزوري کیږي او د وخت په تیر دو سره لمنځ ځي نو در نو زده کون کو د انرژي منابع په څو ډوله دي دوه ډوله دي لومړی ناوخت نمانون که 
هاغ انرژي چې په طبيعي ډول د ډیر کلون راهیسي یا د سونو زرونو کلون راهیسي په طبيعي ډول په مزګه قرار ولري لکه تیل ګاز ډبر سکاره او داسې نور او د هم نوخت منون کې منابع هغه منابع لکه د بو بن او داسې د بعد په واسطه تولید شوې انرژي د هغې انرژي اند چې د وخت په تیر دو سره کمیږي او لمنځ ځي خو تر ټولو قوي تر ټولو زیاته د انرژي منبع چې ده هغه چې په طبیعي ډول قرار لري هغه لمریزه انرژي ده یا لمر ده چې په طبیعي ډول انرژي خپروي او د دغې انرژي څخه په صنعت پرمختګ او روزمره ژوند کې استفاده کوي دا مو چې شو د انرژي منابع ورپسې زمونږ سره سوبل درشي ده انبساط او انقباض در نو زکون کو زمونږ سره د کتاب د لومړی برخې نه موضوعات د حرارت مربوط دي این هم گفت آسو دغدغه فصل دهارت مربوط ده. خو زنیش آن شتا چی دت او دوخی د درجی پزیتی دو سری. حجم زیتی گی یا پکمی دو سری حجم کمی. هر کلا چی یو جسم دت او دو خوار کشی د جسم داخلی اتمون و مالکول نه پ احتزاز راجی. آو د دغ احتزاز پن نتیجه که اتمون و مالکول نه سری حرکت کوي او د سری حرکت او احتزاز په نتیجه کې ډیر زیات زینه اشغالوي کله چې زیات زینه اشغالوي نو په دې وخت کې جسم حجم زیات اشغالوي او د حجم په نتیجه کې نو مونږ وایو په دې وخت کې د همدغه جسم حجم تغییر کوي چې دغه عملیات د څه په نوم یادېږي انبساط په نوم یادېږي ستاسو په کتاب کې فعالیت ورکړل شوی د رنو زده کوونکو تاسو دغه فعالیت خپل تر سره کوي په خپل کورونو کې ډېر اسانه ډول تاسو پوهېږي چې دا انبساط عملیه یعنې څه و که چېرته یو پخوانی په شیشهی بوتل سر کې ورکو او وروسته دغه بوتل په ګرمو اوبو کې خودل شي نو مونږ وایو د پخوانی دومي حالت ته وګورئ پړسېږي علت چې ده ای تودوخه په نتیجه کې داخل د دا بوتل کې اتمونه مالیکول نه په احتزاز راځي او د دې د احتزاز لپاره حجم اضافه کیږي او د حجم د اضافه کېدو په نتیجه کې مونږ د دغه جسم چې کې انبساط کوي خو که چېرته همدغه بوتل بېرته د ګرمو اوبو څخه بیرون کو نو مونږ په دغه وخت کې دغه جسم حجم عادي حالت ته راځي یعنې په دې وخت کې حجم تغییرات نه کوي نو په لنډ ډول به د تودوخې په نتیجه کې د یو جسم د حجم تغییر ته چې وایي انبساط وایي انبساط هم په څو ډوله دی درې ډوله انبساط دی مونږ نور اضافي نه و مخکې ځو درې ډوله انبساط چې یو وي طولي انبساط بلې سطحي انبساط بلې حجمي انبساط یعنې طولي انبساط که د تودوخې په نتیجه کې د یو جسم طول تغییر وکړي سطحي انبساط که د تودوخې په نتیجه کې د یو جسم سطحه کې تغییرات راشي او حجمي انبساط که د یو جسم په حجم کې تغییرات راشي یعنې په مجموع کې مونږ وایو چې انبساط د تودوخې په نتیجه کې د یو جسم د حجم تغییرات دي یعنې انبساط کله منځ راځي کله چې د تودوخې په نتیجه کې د جسم اتومونه مالیکول نه په احتزاز راشي د احتزاز په نتیجه کې دغه ذرات سرې حرکت کوي او د سرې حرکت په نتیجه کې ذرات د زیات حجم یا د زیات ځای د اشغال په نتیجه کې د جسم په حجم کې تغییرات راځي ورپسې خبره انقباض ده ورپسې انقباض یعنی کله چې مونږ او جسم ته تودوخه ورکو او په دغه وخت کې حجم تغییر وکړي یعنې حجم کم شي مونږ دغه وخت کې دغه جسم چې کړی ده انقباض کړی ده یعنې د تودوخې په نتیجه کې د جسم د حجم کمېدل دلته تاسو په کتاب کې مثال ورکړی ده تجربه فعالیت تاسو کولی شئ دغه فعالیت په خپل کورونو کې هم ترسره کړئ و یوه ګوتما چې ډېر په اسانۍ څخه اسانۍ سره د یوې میلې څخه تېرېدونکې وي 
روست لطا دوخه که چیر تا دغا گوتمی تا منگ تا دوخ ورکو تا دوخ سخ روستا و دا گوتما پا دغا میلکی نشی ورکو ای تیره دلی نشی نمونگ و پا دغا واقعی دا جغا جسم و حجم چی شکره دا تغییر کرد کچ نشه ویدا خود تا دوخ تیره دو سخ روستا جسم عادی حالت ترازی نمونگ پا هم دی حالت کل چی دا جسم حجم زیادی گی این بی سات آکا حجمی کمی گی دا سپونی میادی گی دا این قیباس پنو ما یادی کی درانو از دکاون کو زمان گو ساسو دنن روز درس هم دم راو رادن که درس دموادی فازون دی دموادی فاز دهارت درجی ده تغییرات پنده دیجی که من سرازی نه دارم زمان گو ساسو رادن که درس دی تربیتی استاسو پخیدمت که ازیگو پا پاک رب مسمارو